ಶ್ರೀಶೈಲೇಶದಯಾ ಪಾತ್ರ ಜೀವತ್ಯಾದಿ ಗುಣಾರ್ಣವಂ ಇತೀಂದ್ರ ಪ್ರಬಣಂ ಬುಂದೇರಮ್ಯಜಾಮಾಪರಂ ಮುನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಕಾರಂಭಾ ನಾಥಯಾಮು ನಮಜ್ಜವಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ಬುಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ ಯೋಹಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂ ಬುಧೈಮರುಕ್ಮ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತಿತರಾಣಿ ತುಲಾಯಮೀನೆ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರೋ ಭಗವತೋಸ್ತೈಕಸಿಧೋ ರಾಮಾನುಜಸ್ತರೌಚರಣ ಪ್ರಪಿಜ್ಯೆ ಮಾತಾ ಪಿತಾಯುತಯಸ್ತನಯ ವಿಭೂತಿ ಸರ್ವಂ ಯದೇವನಿಯಮೀನ ಮದನ್ವಯಾನ ಆದ್ಯ ಕುಲಪತೇರ್ವಕುಳಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀಮತ್ಪದಿ ಗಣಂ ಪ್ರಣವಾಮಿ ಮೋತ್ಸನ ಭೂತಂ ಸರಸ್ ಮಹದಾಕ್ವೆ ಪಟ್ಟನಾಥ ಶ್ರೀಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಕುಲಶೇಖರ ಯೋಗಿವಾಹಾಂ ಭಕ್ತಾಂ ಹೃದೇನು ಪರಕಾಲಯತೀಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾಂ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಾಂ ಕುಶಮುನಿ ಪಣತೂತ್ಮಿಚ್ಯಂ ಯತೀಂದ್ರಕುತವಾಶ್ಯಾಧ್ಯಾಯ ದ್ವಾಖ್ಯಾನೇನ ದರ್ಶಿತ ಎಡಂ ಸುದರ್ಶನಾರ್ಯಂತ ಬಂದೇ ಕುಡಕುಲಾಧಿಪ ವರದಂ ಗುರದಾದೃಶಂ ಸೀನಿಧಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಚರಣ ಯಂ ಚರಣ ವ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಣತಾಪ್ತಿ ಹರಂ ಹರಿ ಬಹಿರಂ ಪ್ರಕ್ತಮಕ್ಷೇಜಿ ಜ್ಯೋತಿಲು ವಂದೇ ಸುದರ್ಶನ ಏನಾವ್ಯಾಹತ ಸಂಕಲ್ಪಂ ವಸ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಂ ವಿಧು ಸನ್ಯನ್ಯಾಯ ಕಲಾಪೇ ನಮಹತಾ ಭಾರತೇನ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಿತ ವೇದಾಯ ನಮೋ ವ್ಯಾಸಾ ವಿಷ್ಣುವೆ ಕಸ್ಮೈ ರಾಮಾನುಜಾರಿಯಾಯ ನಮ ಪರಮಯೋಗಿನೇ ಯಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸೂತ್ರ ಅನಾಮಂತರ್ಜುಲಮಸೀಚಮತು ವಂದೇ ಹಂಬರದಾರಿಯಂತ ಭಕ್ಷಾಭಿ ಜನಭೂಷಣ ಭಾಷ್ಯಾಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯ ಸಂಜೀವಯತಿ ಮಾಮತಿ ಕಪದ್ಯೇ ಪ್ರಣವಾಕಾರಂ ಭಾಷ್ಯಂ ರಂಗಮಿವಾಕರಂ ಪರಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಯತ್ರ ಶೇಷಿತ್ತಂ ಕೃತವೀಕ್ಷ್ಯತೆ ಶುತ್ತಂಚತುರ್ತ ಭಾಷ್ಯ ಮತಂ ಖ್ಯಾತಂ ಮೃದಂಬುಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಹಂ ಚಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮನಿ ಪ್ರಮಾಣಂಚ ಪ್ರಮೇಯಂ ಚ ಪ್ರಮಾತಾರಸ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ಯಂತ ಕ್ಷಿಪಿತಾವಿಷ್ಟಾಕ್ಷಾಕರ್ವತ್ರ ಅವಿಸ್ತೃತಾ ಸುಗಂಭೀರ ರಾಮಾನುಜ ಮುನೇರ್ಗಿರಹ ದರ್ಶಯಂತು ಪ್ರಸಾದೇನ ತ್ವಂ ಭಾವಮಖಿಲಂ ಧ್ರುವಂ ಶ್ರೀರಂಗೇಶ ಅಜ್ಞೆಯ ಲಬ್ಧ ವ್ಯಾಸಂ ಉಗ್ರಂ ಸುದರ್ಶನ ವಾಚಾ ವಿಜಯನ ಪುತ್ರಂ ಭಾಷ್ಯಭತ್ರಚೂಜಟು ಉಳಿಪುತ್ತೇಸ್ತಿ ಯೋಜಿತ ಸೌಕರ್ಯಾಯ ಮುತ್ಸೂನ ಸಂಕಲೈಯ ಪ್ರಕಾಶ್ಯತೆ ಪ್ರಕೃತ್ರಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಧಂ ಸುತಾ ಸುತೇ ಕುಟಿ ಆಧ್ಯೈ ಕಾಗಣಿಕೈ ವೇಷಾನೋಪೇಕ್ಷ ಭಾಷ್ಯವಿತ್ತಮೈ ಭಾಷ್ಯಂ ಚೇತ್ಯಂ ವ್ಯಕ್ತಿರ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಾಚಾಂ ತಥಾ ಗಾಂಭೀರ್ಯಾಗಮಜೂರಿಯ ಜನಸ್ತಗಿರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜನೀಶ್ವರ ಸ್ವಯನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪೋ ದೃಶಾಂ ಪದ್ಮಾಶ್ರಮ್ಯಪ್ರಶೀಲಂತು ನಃ ವಾಸೂರಾಂ ವಯಸಂಭವಂ ಬುಧಮಣಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಸೂರ್ಯಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವಾಗ್ಮದಪ್ತಿರಣಾಭ್ಯದ್ವಂದ ಸೇವಾರತ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಕರುಣಾಲಬ್ಧ ಪ್ರಭೋ ಭೋಜ್ವರ ಶ್ರೀಮಂತ ಚಟಗೋಪದೇಶ ಮಹೋ ಸೇವೆ ಕೃಪಾಂ ಭೋನಿಧಿ ಕನ್ಯಾಭರಣಿ ಸಂಜಾತ ವಾಸೂರ ಕುಲಭೂಷಣ ಶ್ರೀರಂಗಾರಿಯ ಗುರೋ ಪುತ್ರ ಚಟಗೋಪ ಮಹಂ ಭಜೆ ಅಸ್ಮತ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಜನಭುವನ ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪಂಗಾದಿ ಲೀಲೆ ವಿನತುರ್ಬದೂತ ವ್ರಾತ ರಕ್ಷೈಕ ದೀಕ್ಷೆ ಸುದಿಶಿರಸಿ ವಿದೀಪ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸೆ ಸೋತಮವರಸ್ಮಿನ್ ಸೇಮುಷಿ ಸತ್ಯೂಪ ಪಾರಾಸೋದಸ್ತು ಸಾಂ ಪರಿಷದ್ ದುಗ್ಧಾಧಿ ಮಧ್ಯೋದ್ಧಾಂ ಸಂಸಾರಾತ್ಮ ವಿದೀಪ ನದ್ಯ ಭಗತ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಸಂಜೀವನಿ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸುರಕ್ಷಿತಾಂ ಬಹುಮತಿ ವ್ಯಾಘಾತ ದೂರಸ್ಥಿತಾಂ ಆನೀತಾಂತ ನಿಜಾಕ್ಷರೈ ಸುಮನಸೋ ಬಹುಮಾತ್ಮ ದಂತನ್ ಬಹ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ವಿಜೇತಾಂ ರಾಮಾನುಜ ದಿವಾಕರ ಜೈ ಶ್ರೀಮನ್ನರ ಭಗವತ್ ಬಗ್ಗೂರರ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಂಗೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋಜಿತ್ವ ಅಧಿಕರಣಂಗೋ ಮನ ಉನ್ನ ಅಂದಿರೋನು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಂಗೋ ಉನ್ನ ಅನುಮಾನಂತೋ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಉನ್ನಾಡನಿ ಎಂದುಕು ಸಾಧಿಸಕೂಡದು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಎಂದು ಕಾವಾಲಿ ಅನೇಕವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಾನ್ನಿ ನಾನು ಅನುಸಂಧಾನ ಚೇಸ್ಕುಂಟಾನ್ ಅಂದರೂ ನನ್ನ ಸಕಲ ಜೀವರು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಿ ಅಧರ್ಮ ದಾಟಿ ನಿಮಿತ್ತಂಗ ಚೇಸ್ಕೊರಿ ವಚ್ಚೇಟುವಂತಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವ ಅನೇದಿ ಚೇತನಗಳ ಕನೇದಿ ಕೇವಲ ಧರ್ಮಂ ಕಾರಿ ಕೇವಲ ಅಧರ್ಮಂ
ఫలానికి హేతువులు కావు అన్ని కర్మకానుగుణంగా ఫలాన్ని ఇచ్చేటువంటి మహానుభావుడు ఒకరు ఉండాలి దాన్ని ఒప్పుకోవాలి ఒట్లవాడు పట్టుకుంటేనే బాడిషా ఉది అనేటువంటివి ఆ చెక్కతోటి ఆయా పనిముట్లు తయారు చేయడానికి వీలుంటుంది కేవలం బాడిష కేవలం గురి చెక్క సామగ్రి చేయలేదు దాన్ని కార్పెంటర్ పట్టుకోవాలి అందులో ఆ ప్రవేశం కావాలి ఆ కాలం కావాలి ఆ పరికరాలన్నీ ఉండాలి ప్రదేశం ఉన్నా పరికరాలు ఉన్నా కాలం ఉన్నా కార్పెంటర్ అంటే చేతనుడు లేకుంటే అవి ఆ పనిముట్లు ఆ సాధనాన్ని తయారు చేయలేవు అలాగే ధర్మాధర్మాలకు పరమాత్మ అధిష్ఠించి ఉంటే మనం అనుభవిస్తాం బీజాంకురాలు కూడా అవి కేవలం విత్తు వేయగానే చెట్టు మరుస్తుందన్న నమ్మకం లేదు దానికి కావాల్సినటువంటి మరి వర్షం కావాలి పాలు కావాలి మరి ఒకటి కావాలి సరైన వాతావరణం కావాలి అవన్నీ లేకుండా అది ఉండటానికి వీల్లేదు తనకు తానే బియ్యం అంకురంగా మారుతుంది అనేటువంటి అనేవాళ్ళు మనం చెప్తున్నాం కేవలం వేతాళ వేతాళ నాం అనభిజ్ఞ అనభిజ్ఞత విజృంభ తత్వం ఓ వేతాళ అంటే ఒక దయ్యాలు ఓ భూతాల ఆవేశించి మాట్లాడిన మాటలవి తెలియక మాట్లాడిన మాటలు అందువల్ల సుఖాదులు కూడా తమకు తాను అనుభవింప చేయడానికి యోగ్యం లేదు అభిచితం ఉండాలి ఇలాంటి హేతువులతో మరి పరమాత్మ ఉన్నాడని అభిచించి ఉండేవాడు పరమేశ్వరుడేని వాటికి వీటికి మధ్యన ఉన్న సంబంధాన్ని కలిపేవాడు వాడే అని ఇక్కడ ఆచరింపజేసేవాడు అక్కడ అనుభవింపజేసేవాడు రెంటికి సంబంధాన్ని కల్పించేవాడు పరమాత్మనే అతను అధిష్టానంగా లేకుంటే మనం పని చేయలేము మనం చేసిన పని మనకు ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు ఫలితాన్ని మనకున్న దాన్ని మనం అనుభవించలేము అందువల్ల ఈ కారణంతో సమర్థులైనటువంటి కర్త ఉంటేనే అది ఒక నిజమైన పని జరుగుతుంది దానికి ఒక హేతువు సమర్థమైన కర్త ఉండాలి అది స్వాభావికంగా అన్ని కార్యములు సాక్షాత్కరించగల ఒక మహానుభావుడు కావాలి అంటే సర్వజ్ఞుడు కావాలి సర్వశక్తిమంతుడు కావాలి సర్వ అధిష్టాత కావాలి అలాంటి వాడు ఒకడు ఉన్నాడని మనకు తెలుస్తుంది కదా ఇలా అనుమానంతో ఈశ్వరుణ్ణి సాధించవచ్చు కదా అనే మాట మనం చెప్పుకున్నాం మళ్ళా ఇప్పుడు దాని మీద పూర్వపక్షం మీద పూర్వపక్షం చేస్తుంటారు ఎత్తు అనైశ్వర్యాది ఆపాదనైన ధర్మ విశేష విపరీత సాధనత్వం ఉన్నీతం తత్ అనుమాన వృత్త అనభిజ్ఞత నిబంధనం సపక్షే సహదృష్టానాం సర్వేషాం కార్యశ్చ అహేతుభూత అనంత ధర్మానాం లింగిని అప్రాప్తే ఏమంటున్నారంటే మీరేమన్నారు అనైశ్వర్య ఆపాదనైన ధర్మ విశేష విపరీత సాధనత్వం ఉన్నీతం అన్నారు చిన్నారే
అందువల్ల కేవలం శాసకత్వం ఈశ్వరత్వం అనేది అచేతనాలకు ఉండదు కాబట్టి ధర్మ విశేషాలు విపరీత సాధనత్వం పునీతం అంటే అది అనుకున్న సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని అవి ఇవ్వలేవు పరమాత్మాధిష్టానంగా లేకుంటే ధర్మం వల్ల దుఃఖం అధర్మం వల్ల సుఖం కూడా రావచ్చు వాటికే పర ప్రదాయకత్వం అనేది ఉంటే దేనివల్ల ఏది రావాడో నియమించేవాడు పరమాత్మ శాసించేవాడు పరమాత్మ ఫలాన్ని ప్రసాదించేవాడు పరమాత్మ అయినప్పుడు అలాంటి పరమాత్మ మనం ఒప్పుకోవడానికి మీరు చెప్పిన కారణం ధర్మాధర్మాలకు ఈశ్వరత్వం లేదు శాసకత్వం లేదు పరప్రధానత్వం లేదు అందువల్ల వాటికి ఆసక్తి లేనప్పుడు మనం అనుకున్న దానికంటే విపరీత ఫలితం కూడా అది ఇవ్వటానికి అవకాశం ఉంటుంది విపరీతానికి అది సాధనం కావచ్చు అనే మాట మీరు చెప్పారే అది తప్పు అలా అనటం అనుమాన స్వరూపం తెలియని వారు మాట్లాడే మాట అనుమాన వృత్త అనభిజ్ఞత నిబంధనం అనుమానం యొక్క వ్యవహారం అనుమానం ఎలా ఉంటుంది పక్షమేది సాధ్యమేది హేతు ఏది సపక్షమేది అనేవి తెలియని వారు మాట్లాడిన మాట మనం సపక్షే సహదృష్టానాం సర్వేషాం కార్యస్ అహేతుభూతానాం చ ధర్మానాం లింగిని అప్రాప్తే మీరు దానికి సమక్షం ఏం చెప్పారు వడ్లవాడు లేకుండా పనిముట్లు పని చేయలేవు పరమాత్మ లేకుండా ధర్మాధర్మ తలతని ఇవ్వలేవు అయినప్పుడు దృష్టాంతం సమక్షం మనకు వర్తకి లేదా కులాలుడు కులాలు లేకుండా గతం తయారు కాదు ఇలాంటి చోట కొన్ని కార్యానికి హేతువులు కావచ్చు కొన్ని కార్యానికి హేతువులు కాకపోవచ్చు హేతువులు కాని వాటిని కూడా మీరు హేతువులుగా చూపెట్టినప్పుడు ధర్మం అనేటువంటిది మనకు సాధ్యం కాదు లింగి అంటే లింగము కలది లింగం అంటే హేతువు హేతువు కలది సాధ్యం అలాంటి సాధ్యంలో కేతువు లేనప్పుడు పక్షంలో సాధ్యాన్ని మనం సాధించలేం మనకు ధర్మాసర్మములు రోజొక్క అనుభూతికి స్వతహ హేతువులు కావు చేతన అధిష్టానం కాకుంటే అని మనం చెప్తున్నాం అంటే అవి రెండు కలిసి ఉన్నంత మాత్రాన ధర్మము లేదు అధర్మము అవే కలిసి ఉన్నంత మాత్రాన మనకు శరీరము దుఃఖదుఃఖాలు అనేవి లభిస్తాయా శరీర ప్రాప్తికి కారణాల లేదా ప్రాప్తికి కారణాలుగా మనం వాటి వల్ల అనుభవ యోగ్యమైన శరీరం వస్తుందా లే కేవలం అవి శరీరానికి చేతువులు అవుతాయా అని సగ్గ చేసి దానివల్ల శరీరం కాదు అలా వస్తే అచేతనాలకు కూడా పరోక్షంగా కారణమైన వాటికి కూడా వేరే శరీరం రావాల్సి వస్తుంది అతి వ్యాప్తి వస్తుంది అది హేతువు అనటానికి వీల్లేదు 
అత్యేత నేరకు సేతృత్వం అనేది కుదరదు అందుకే అంటున్నాడు కార్యం అనేది హేతుభూతం కాదు అక్కడ వ్యాప్తి లేదు కాబట్టి మనం అనుకున్నది సిద్ధాంతం సిద్ధించదు అన్ని సపక్షాలలో అంటే అన్ని కార్యాలలో కారణానికి కార్య హేతుత్వాన్ని మనం ఇది కార్యం దానికి ఇది హేతువు అని కల్పించాలి అలా కల్పిస్తే ఎన్నిటికి కల్పిస్తావు ఎన్నిటికి వస్తుంది ఎన్నిటికి రాదు అనే విషయం కూడా మనం ఆలోచించాలి అందువల్ల ఇక్కడ విశేషంగా విరోధం ఉంటున్నది అలాంటి విరోధాన్ని పరిహరించడానికి మనం ఇక్కడ వాస్తవంగా ఏది అవసరమో దాన్ని చెప్పాలి కానీ ఏది అవసరం లేదో దాన్ని చెప్పవలసిన పని లేదు సపక్షంలో మీకు చెప్పాను జ్ఞాపకం ఉంది అనుకుంటాను సపక్షంలో కలిసి ఉన్న వాటితోటే మనం పక్షంలో సాధ్యాన్ని సాధించాలి అలాంటి దానికి ఎదుర్కొని కల్పించాలి అందువల్ల ఒక కార్యం నిర్మించబడాలంటే దానికి ఒక కర్త ఉండాలి కర్త లేకుండా కార్యం సిద్ధించదు కర్త కావాలి అలాగే హేతువు కావాలి మంచి పనిముట్లు కావాలి ఉపాదాన కారణం నిమిత్త కారణం సహకారి కారణం ఇవన్నీ ఉండాలి ఇవన్నీ ఉన్నా కర్తకు జ్ఞానము శక్తి ఉండాలి కర్తకు ఎలా చెయ్యాలో తెలియకుంటే ఎలా చెయ్యాలో తెలిసిన శక్తి లేకుంటే వాడు ఆ కార్యాన్ని చేయలేడు అందువల్ల అజ్ఞానం అశక్తి అనేటువంటిది కార్యనిర్వాహకం కాలేదు అందువల్ల ఎవరికి జ్ఞానం ఉందో ఎవరికి శక్తి ఉందో వారు మాత్రమే ఆ పని చేయగలరు అందువల్ల దీన్ని కాదని మీరు కొత్త దాన్ని కల్పించడానికి వీలు లేదు అజ్ఞానం అసామర్థ్యం వీటికంటే వ్యతిరేకమైనటువంటిదే కార్యాన్ని మన కరుగుతుంది ఇది లేకుంటే కార్యం చేయలేదు ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి వాడిని మనం ఒకటి కల్పించాలి అని మీరు చెప్పుకున్నారు అంటే ఏం చెప్పినట్టయింది వారే చెప్తున్నారు ఏకగుప్తం భవతి నేను చెప్పిన దానిలో భావం ఇది కేనకిత కించిత్ క్రియమానం సువోత్పత్తయే కర్తు స్వనిర్మాణ సామర్థ్యం సోపాదాన ఉపకరణ జ్ఞానం చేపేక్షతే అర్థమైంది కదా కేనకిత ఎవరో ఒకరు కించిత్ క్రియమానం ఏదో ఒక పని చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు ఆ పనిని అంటే పనిముట్టును ఆ వస్తువును ఉత్పత్తి అయ్యే ఉత్పత్తి చేయటానికి అంటే నిర్మాణం చేయటానికి కర్తకు దాన్ని నిర్మించగల సామర్థ్యం ఉండాలి అలాగే ఆ వస్తువుకు ఏది ఉపాదాన కారణము అది కర్తకు తెలిసి ఉండాలి పనిముట్టు చేయాలి అంటే దేనితో చేయాలి కుండ చేయాలి అనుకున్న వాడికి మట్టితో కుండ చేయాలని తెలియకుంటే వాడు కుండ చేయలేదు అందువల్ల వాడికి ఉపాదాన జ్ఞానం ఉండాలి అంతేనా ఉపకరణ జ్ఞానం ఉండాలి కేవలం మట్టి ఉంటే కుండ తయారు కాదు దానికి ఒక చక్రం కావాలి ఓ దండం కావాలి ఆ చక్రం మధ్యలో మట్టి ముద్ద పెట్టి దండంతో దాన్ని తిప్పుకుంటూ రెండు చేతులతో మనం అనుకున్న ఆకారాన్ని ఆ మట్టి కనిపించాలి అందువల్ల మట్టి మట్టితో తయారైతుంది అని తెలియాలి ఇది ఉపాదానం కేవలం మట్టి కర్త ఉంటే కుండ కాదు పనిముట్టు కావాలి అంటే సహకారి కారణాలు కావాలి 
దండము చక్రము ఇవన్నీ కావాలి ఒకవేళ ఇవన్నీ వారికి తెలియవు అనుకోండి వాడున్నా పని చేయలేదు కుండ చెయ్యాలనుకున్న కుమ్మరి వాడు వాడికి కుండ చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు కుండ దేంతో తయారవుతుందో ఆ ఉపాదాన కారణం తెలియాలి దానికి ఉపకరణాలు ఏమేమి ఉండాలో అవి కూడా తెలియాలి అవి కావాలి ఉపకరణ జ్ఞానం ఉపాదాన జ్ఞానం అలాగే నిర్మాణ సామర్థ్యం ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి నాతు అన్య అసామర్థ్యం అన్య అన్య అజ్ఞానంచ ఇదే కానీ అన్య అసామర్థ్యం ఇంకో సామర్థ్యం అంటే కుండ చేయాలనుకున్న వాడికి బట్ట ఎలా చే నేయాలో తెలియకపోవటం తప్పు కాదు కదా కుండ చేయాలనుకున్న వాడు కుండ ఎలా చేయాలి చేయాలి వీడికి బట్ట నేయటం తెలియదు కాబట్టి కుండ చేయలేడు అందామా ఇంకో దాన్ని నిర్మించే సామర్థ్యం లేకపోవటం ఇంకో దాని జ్ఞానం లేకపోవటం అనేటువంటివి ఈ నిర్మాణానికి కారణాలు కావు కారణాలు కాకను పోవు అంటే బట్ట నేయటం తెలియని వాడు కుండ చెయ్యలేడు అనటానికి వీల్లేదు కదా అందువల్ల ఏ వస్తువు చేయాలో దానికి ఏది ఉపకరణమో దానికి ఏది ఉపాదానమో తెలియాలి దాన్ని ఎలా చేయాలో తెలియాలి చేయగల సామర్థ్యం ఉంటే చాలు కానీ ఇంకో నిర్మాణం చేయవలసిన జ్ఞానం ఇంకో నిర్మాణ సామర్థ్యం వాడికి అవసరం లేదు ఎందుకు చేతుత్వ అభావాలు అవి కారణాలు కావు కదా ఉండ చెయ్యాలనుకున్న వాడికి వస్త్రం నెయ్యటం తెలియటం కారణం కాదు కదా కుండ చేయాలనుకున్న వాడికి కుండ చేయాలో తెలియాలి వస్త్రం ఎలా చేయాలో తెలియదు కాబట్టి కుండ చేయలేడు అంటామా వస్త్రం నేయటం తెలియకపోవటం కుండ చేయటానికి కారణం కాదు కదా కుండ చేయాలంటే కుండ ఎలా చేయాలో తెలియాలి వస్త్రం ఎలా నేయాలో నీకు చేయదు కాబట్టి నీవు కుండ చేయలేవు అంటావా అనేది కదా అవి కారణం కావు స్వనిర్మాణ సామర్థ్య సోపాదాన ఉపకరణ జ్ఞానాభ్యామేవ స్వోత్పత్త ఉపన్నాయాం సంబంధితయ దర్శన మాత్రేణ అకించిత్కరస్య అర్థాంతర అజ్ఞానాదే కేతుత్వ కల్పన అయోగా అదే మాట అంటున్నారు స్వనిర్మాణ సామర్థ్యం తాను ఏ వస్తువును నిర్మించాలనుకున్నాడో ఆ సామర్థ్యం ఉంటే చాలు రెండోది స్వనిర్మాణ సామర్థ్య సోపాదాన ఉపకరణ జ్ఞానాభ్యాం తాను దేని నిర్మించాలనుకున్నాడో దానికి ఏది ఉపాదాన కారణమో దానికి ఏది ఉపకరణాలు అంటే సాధనాలు ఈ జ్ఞానం ఉంటే చాలు అందువల్ల నిర్మాణ సామర్థ్యము ఉండాలి దానికి ఉపాదానం ఏదో తెలియాలి ఉపకరణాలు ఏదో తెలియాలి ఇవి తెలిస్తే చాలు వాడు కుండ చేయగలడు స్వోత్పత్త ఉత్పన్నాయా ఆ సాధనం ఉత్పత్తి కావడం అనేది కుదురుతుంది ఏ వస్తువు ఉత్పత్తి చేయాలనుకున్నాడో వాడికి ఆ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయగల సామర్థ్యం ఉండాలి కేవలం సామర్థ్యం ఉంటే సరిపోదు ఆ వస్తువు దేనితో తయారవుతుందో తెలియాలి అదే సరిపోదు ఆ వస్తువుతో ఆ ఉపాదానంతో ఆ వస్తువును చేయటానికి ఏం పని ముట్లు కావాలో తెలియాలి ఉపాదానము తెలియాలి ఉపకరణము తెలియాలి అంటే మట్టితో కుండ అవుతుంది అని తెలియాలి మట్టితో కుండ చేయటానికి దండము కావాలి చక్రము కావాలి ఇంకేదో నీళ్లు కావాలి మట్టిని మద్దలు చేసేవాడు కావాలి ఇవన్నీ తెలియాలి వారికి 
కేవలం మట్టితో కుండ చేయొచ్చు అనుకోని మట్టి తెచ్చి పెట్టుకొని కుండ చేయగలనా ఉపాదానం కూడా కావాలి ఉపకరణం కూడా కావాలి పని ముట్లు కావాలి సామర్థ్యం కావాలి తయారయ్యే దేనితో ఆ మూలం తెలియాలి ఏముంటో తయారవుతుందో ఉపకరణాలు తెలియాలి ఇలాంటి ఈ జ్ఞానం ఉంటే కొత్త ఉపన్నాయా తనకు కావలసినటువంటి ఆ వస్తువు ఉత్పత్తి కుదురుతున్నప్పుడు కేవలం సంబంధిత దర్శన మాత్రేన అకిచిత్కరస్య కేవలం సంబంధంగా మనకు ఎన్నో ఉంటాయి అలాంటి వాటిని చూడటం అనేటువంటిది అలాంటి వాటిని తెలియటం అనేటువంటిది ఈ నిర్మాణానికి కారణం కాదు కదా మనం మట్టితో కుండ చేస్తున్నాం ఆ సమయంలో ఆ పక్కనే ఎవరో వస్తున్నారు మంత్రిగా ఉతికి పిండి ఆరేశారు వాటిని చూశారు అబ్బా అవి ఎంత బాగున్నాయి వస్తారు అనుకున్నారు కుండ చేస్తున్నప్పుడు వస్త్రాలు చూచి ఇవి ఎలా తయారవుతున్నాయి అయ్యో నాకు తెలియలేదే అనుకోవటం వస్త్ర నిర్మాణ జ్ఞానం లేకపోవటం కుండను తయారు చేయటానికి కారణమవుతుందా కారణం కాకుండా పోతుందా వీడికి వస్త్ర నిర్మాణ జ్ఞానం లేదు కాబట్టి వీడు గతాన్ని చేయలేడు అందాము అందుకేస్తున్నారు సంబంధితయ దర్శన మాత్రేణ అకించిత్కరస్య అర్ధాంతర అజ్ఞానాదేహి హేతుత్వ కల్పన అయోగా ఇంకో వస్తువు యొక్క జ్ఞానం ఈ వస్తు నిర్మాణానికి హేతు అని చెప్పడం కుదరదు కించ ప్రియమాన వస్తు వ్యతిరేక అర్థ జ్ఞానాధికం మనం ఏ వస్తువును తయారు చేయాలనుకుంటున్నామో దానికంటే వ్యతిరేకమైనటువంటి ఇంకో వస్తువు యొక్క అర్థ అజ్ఞానాధికం ఇంకో వస్తువు యొక్క అజ్ఞానం ఉందే అలాంటివి సర్వ విషయం క్రియోపయోగి ఉత కథపయ విషయం నువ్వేమంటున్నావు ఇంకో వస్తు జ్ఞానం లేదు కాబట్టి ఇంకో వస్తు నిర్మాణ జ్ఞానం వారికి లేదు కాబట్టి వాడు ఈ వస్తువు ఎలా చేస్తాడు అన్ని వస్తువులు తెలిసిన వాడే చేస్తాడు అని అంటున్నావా నువ్వేమంటున్నావు సర్వ విషయ క్రియోపయోగి ఈ అజ్ఞానం అనేది ఉందే క్రియమాన వస్తువు చేయబడేటువంటి వస్తువు కంటే వ్యతిరేకమైనటువంటి ఇంకో వస్తువు యొక్క అర్థం తెలియకపోవటం మొదలైనది సామర్థ్యం లేకపోవటం ఇప్పుడు మనకు తెలుసు దారం వల్ల వస్త్రం తయారవుతుంది అని తెలుసు మరి మనం దారంతో వస్త్రం చేయగలమా మనకు ఉపాధి జ్ఞానం ఉంది సరే మగ్గము కావాలి దానికి ఏదో కండే కావాలి ఇంకేదో కావాలి ఏమో కావాలని కూడా తెలుసు ఉపాదానం దారం అని తెలుసు ఉపకరణాలు మగ్గము కండే అని తెలుసు మనం వస్త్రం నేయగలమా తెలిసిన సామర్థ్యం లేదు వస్త్రం చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నవాడు కుండ చేయలేడు కుండ చేయ సామర్థ్యం ఉన్నవాడు వస్త్రం చేయలేడు అయినప్పుడు నీవు చెప్పే అర్ధాంతర అజ్ఞానం వీడికి మరొక విషయం చేయదు కాబట్టి వీడు చేయలేడు అంటే ఏమీ చేయలేడా కొన్ని చేయలేడా అన్ని చేయలేడా ఒక వస్తు నిర్మాణ జ్ఞానం లేని వాడు సర్వ వస్తువులను తయారు చేయలేడా లేక కొన్ని వస్తువులని తయారు చేయలేడా ఏం చెప్తావు 
ఒకవేళ వాడు ఏ వస్తువు తయారు చేయలేడు అనే మాట కుదరదు అది తప్పు ఎందుకు కురాడానికి తీయమాన వ్యతిరిక్తం తినపి న జానాతి కుమ్మరి వాడు వాడు చేసేటువంటి కుండ కంటే వేరే వస్తువు చేయటం వానికి రాదు వాడికి తెలియదు కుండ కంటే వేరే వస్తువు తయారు చేయటం వానికి తెలియదు కొని ఏమైనా కొన్ని అందామా అంటే కొన్ని వస్తువు అనడా కూడా తప్పు సర్వ సర్వేశ కట్టు తప్పదు అజ్ఞాన అసక్తి అనియమైన ప్రతి వ్యక్తిలో ప్రతి కర్తలు ఆయా వస్తువుల యొక్క అజ్ఞానము ఆయా వస్తువుల యొక్క కరణం అంటే చేయటంలో అసక్తి అనేటువంటిది ఉండాలా వద్దా అంటే వాడు చేయదలుచుకున్న దానికంటే ఇంకొన్ని వస్తువుల నిర్మాణ జ్ఞానం వానికి ఉండాలి అని చెప్తావా లేదు ఇక వేరే వస్తువుల యొక్క నిర్మాణ జ్ఞానం లేదు కాబట్టి వీడు కుండ తయారు చేయలేడు అని చెప్తావా అన్ని నిర్మాణం చేయలేడా కొన్ని నిర్మాణం చేయలేడా అన్ని నిర్మాణం చేయలేడు అంటే కులాలు కుండ చేయకపోవాలి కొన్ని తెలియకపోవడము అంటే కొన్ని తెలియని వాళ్ళు చాలా ఉంటారు కొన్ని తెలియని వాళ్ళు ఒకటి తయారు చేయలేరా అది దానికి కారణం కాదు అందువల్ల సర్వే చామ జ్ఞానాధీన తెలిచారా అందువల్ల ఈ అన్ని అజ్ఞానాలు ఒక వస్తువు నిర్మాణానికి కేతువులు కావు అంటే వ్యభిచారం వస్తుంది కొన్ని చెయ్యని వాడు కొన్ని తయారు చేయొచ్చు ఒకటి తెలిసిన వాడు ఆ ఒకటి తయారు చేయొచ్చు వాడికి అన్ని చేయవలసిన అవసరం ఏమిటి అన్ని చేయగల సామర్థ్యంతో పనేది అందువల్ల కార్యత్వశ్య అసాధకాణ అనీశ్వరత్వాధీన లింగిని అప్రాప్తి నా విపరీత సాధనత్వం అందుకోసం ఏది తాను చెయ్యాలనుకున్న కార్యానికి సాధకం కాదు ఏమిటి వాడికి సామర్థ్యం లేదు అంటున్నారు ఒక వస్తువును తయారు చేయటానికి వాడికి సాధనం లేదు వాడికి సామర్థ్యం లేదు వాడు శాసకుడు కాడు అనీశ్వరత్వం ఉంది కాబట్టి జీవులు ప్రపంచాన్ని సృష్టించలేరు అంటున్నారు అనీశ్వరత్వం అనేది నిర్మాణ సాధనం కాదు ఏ వస్తువు తయారు చేయాలో వానికి ఆ జ్ఞానం ఉంటే కాదు దానికి సర్వజ్ఞత్వం ఎందుకు సర్వ సామర్థ్యం ఎందుకు ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడు ఈశ్వరుడు సర్వ సమర్థుడు కాబట్టే ప్రపంచాన్ని చేస్తాడు అంటే అందులో ఒక అంశాన్ని తీసుకొని సర్వ సమర్థుడు సర్వజ్ఞానం కలవాడే చేస్తాడు అనే మాట తప్పు ఒక వస్తువు చేయాలంటే సర్వ సామర్థ్యం అవసరం లేదు సర్వజ్ఞానం అవసరం లేదు ఏ వస్తువు చేయాలో దా జ్ఞానం ఉంటే చాలు దాని కారణం తెలిస్తే చాలు అందువల్ల జీవుడు ఈశ్వరుడు కాదు జీవుడు సర్వజ్ఞుడు కాదు జీవుడు సరశక్తి మంతుడు కాదు కాబట్టి వాడు ప్రపంచాన్ని తయారు చేయలేడు అన్న నీ మాట నీ హేతువు సరి అయింది కాదు అందుకే లింగిని అప్రాప్తే హే అలాంటిది సాధ్యంలో హేతువు ఉండదు కాబట్టి వ్యభిచారం కావలసి వస్తుంది అందువల్ల అలాంటి విపరీత జ్ఞానం అనేది నువ్వు అన్నట్టుగా దానికి ఇది సాధనం కాదు ఇంకా ఎలా అంటే కులారాధీన 
தண்டச்சக்கராது அதிஷ்டானம் சரீர துவாரையிலேயும் துஷ்டமிட்டு ஜகத உபாதான உபகரண அதிஷ்டானம் அனீஸ்வரச்ச அசரீரச்ச அனுபவிட்டு சேர்த்தான் வாடு இங்கோ மாட்டான்னு சொன்னாரு இங்கோ காரணம் ஆட்சேபம் அவனண்டு ஏன் குதாரடு நாடு கும்மரி வாடு குண்ட செய்யாடனுக்குட்டே மட்டி தீஸ்கொனி தண்ட சக்கராடு சக்கரமும் தண்டமும் ஏற்பாடு தீஸ்கொனி ஆ சக்கரம் மீத தண்டம் பட்டுக்கொனி தண்டாங்கி திப்பி குண்ட செய்துன்னாடு அவனா இப்படு ஆ சக்கரான்னி ஆ தண்டான்னி பட்டுக்குனேடி செரியிரமா ஆத்மா செரியிரமே அதிஷ்டானை வரு தண்டான்னி ஏன் பட்டுக்குண்டுனாது கொச்சு பட்டுக்குண்டுனாய் சக்கரான்னி எவர் திப்புத்துன்னாரு செரியிரம் திப்புத்துனாரு மட்டினி எவரு பட்டுக்குன்னாரு சேத்துலே பட்டுக்குன்னாய் மட்டினி குண்ட சாதனங்கா மார்க்கிவி கூட செரியிரமே தண்ட சக்கராடு வாடேது கூட செரியிரமே அந்தவல்ல தண்ட சக்கராடுக்கு அதிஷ்டானம் அனைத்துவட்டது செரியிர துவாரானே மனம் சூஸ்துன்னாம் சாபத்தி ஜகத்து எக்க உபாதான உபகரணாலிக்கி அதிஷ்டானம் அனீஸ்வரஸ்ய அசரீரஸ்ய அனுபவிக்கு மரி அப்படு தீன் மனம் திருஷ்டியா பெற்றுக்கொண்டே ஜகது உபாதான உபகரண அதிஷ்டானம் ஜகத்துக்கு ஏது உபாதானமோ ஏது உபகரணமோ தாதி எவரு செய்யாரி சரீரமா சேத்தனுடா அப்படு சரீர துவாரா கதா கேவலம் சரீரமே செய்யது கேத்தகுரு ஜீவுடு சரீரமு துவாரா தண்ட சக்கராரக்கு அதிஷ்டானம் அவுத்துன்னாடு அந்தவல்ல ஜலதுபாதான உபகரண அதிஷ்டானம் கூட ஈஸ்வரு காணி வாழ்க்கை அது கூட சரீரம் லேடி வாணிக்கி மரி பரமாத்மனு நிராகாரம் அட்டாவு கதா அந்தவல்ல சரீரம் லேனி வாடு ஈஸ்வரு காணி வாடு ஜகத்துக்கு உபாதானம் காவட்டானிக்கு இல்லேது அண்டே உபாதான உபகரணாலக்கு அதிஷ்டானங்க ஈஸ்வரு காணி வாடு தெரியிரன் லேடி வாணிக்கி குதரது அனி ஒக ஆக்ஷேபன் செய்தே நா மனக்கு லோகன்லோ குண்ட செய்யாலன்டே செய்துலு காவாலி காள்ளு காவாலி கண்ளு காவாலி செவுரு காவாலி வீச்சிலோ ஜீவுடு உண்டாலி வாடு கஷ்டப்படாலி செக்கிறாலி திரிப்பாலி மட்டி முத்தனு பிசுக்காலி தானி ஒத்தி ஆ குண்டாகாரம் தயாரு செய்யாலி லோகன்லோ சேத்தனுலு ஒஸ்துனு தயாரு செய்யிதானிக்கு இவன்னி காவாலி வாடிக்கி செரியிரம் காவாணி தானிக்கி பிரயத்தனம் காவாணி வாடு சிரமப்படாணி காணி பரமாத்மகு இவன்னி அவசரம் லேது சங்கல்ப மாத்திரே நெய்வ பரசரீர கத பூத வேதால கனராதி அபகம விராச தரிசனா கேவலம் சங்கல்பம் தோட்டே இது ஜருகுத்துந்தி எலாகு வண்டே பரசரீர கத பூத வேதால கனராதி அபகம விராச தரிசனா மனகு லோகங்கள் தூச்துனாம் ஒக்க விக்தினி 
ఓ భూతం ఆవేశించింది కదా లేదు ఓ బేతాళుడు ఆవేశించాడు లేదు విషం పానం చేశాడు ఇలాంటివనేది కేవలం మహామాంత్రికులు గొప్పవాళ్ళు సంకల్పించి జపాదురు తపాదురు చేస్తే అవి పోతున్నాయి అక్కడ వాడు వేరే ప్రయత్నమే చేయటం లేదు ఉపకరణాలు తీసుకోవటం లేదు ఉపకరణ అధిష్టానం కనపడటం లేదు ఇలాంటివేవి లేవు కాబట్టి అంటే ఏమిటి శరీరంతో అవసరం లేదు మనస్సుతో సంకల్పించి మనస్సులో ఆయా మంత్రాలు ధ్యానం చేస్తే ఎదుటి భాగంలో ఉన్నటువంటి భూత ప్రేత పిశాచాలు వెళ్ళిపోతాయి వాడు తాగినటువంటి విషం కూడా హరించకపోతుంది పాము కాటిస్తే మంత్రంతో ఆ విషం పోతున్నది వీడు విషాన్ని తీసేస్తున్నాడా చేయబెట్టి లాగేస్తున్నాడా లేదే శరీరంతో పనిలేదు శరీరం లేని వాడు కర్త కావటానికి వీలు లేదు అనటానికి వీలు లేదు శరీరంతో పని లేకుండా సంకల్ప మాత్రంలోనే ఎదుటి మాంలో ఉండేటువంటి భూతాదురు అపగమం వినాశం తొలగిపోవటం నశించటం భూత భేద తొలగిపోవటం జనరల్ నశించడం అనేటువంటిది మనకు కనపడుతున్నది అంటే కథం అశరీరస్య పరప్రవర్త రూప సంకల్ప ఇది చేత నా శరీరాపేక్ష సంకల్ప ఏమిటయ్యా ఎదుటి వాణిలో ఉన్నటువంటి ఒక వస్తువును తొలగించాలనే సంకల్పం శరీరం లేని వాణికి ఎలా కలుగుతుంది సంకల్పించాలంటే శరీరం ఉండాలని అంటున్నాడు సమాధానం శరీరం లేని వాడు సంకల్పించటానికి వీలు లేదు అనటానికి వీలు లేదు ఎందుకు సంకల్పం అనేది శరీరంతో చేసేది కాదు శరీరానికి సంకల్పానికి సంబంధం లేదు శరీరాపేక్ష సంకల్ప సంకల్పానికి శరీరంతో అపేక్ష లేదు శరీరం అనేది సంకల్ప చేతుత్వ అభావ సంకల్పానికి శరీరము హేతువు కాదు మన ఏవహి సంకల్ప హేతు సంకల్పించేది మనస్సే మనం చెప్తాం ఆలోచనాత్మక బుద్ధి సంకల్పాత్మక మన ఆలోచించేది బుద్ధి సంకల్పించేది మనస్సు అందువల్ల సంకల్పానికి శరీరం హేతువు కాదు సంకల్పానికి హేతువు మనస్సు ఇక్కడ అభ్యుపగతం ఈశ్వరీపి ఈ సంకల్పం పరమాత్మ ఎందుకు కూడా ఉంటుంది పరమాత్మ శరీరం ఉన్నా శరీరం లేకున్నా తన సంకల్ప మాత్రంతో జగత్తును నిర్మిస్తాడని చెప్పవచ్చు కార్యత్వేనైవ జ్ఞానశక్తి ఒక మనసు అపి ప్రాప్తత్వ ఎలాగైతే మనం కార్యం చెప్తున్నాము కార్యానికి ఆ వస్తువు చెయ్యాలి అంటే దానికి ఏం కావాలి జ్ఞానము కావాలి శక్తి కావాలి ఒక కార్యం చెయ్యాలంటే అది ఎలా చెయ్యాలో జ్ఞానం ఉండాలి చేయగల శక్తి ఉండాలి ఒక కార్యానికి జ్ఞాన శక్తులు ఎలా అవసరమో సంకల్పం కూడా అలాగే అవసరం వారికి జ్ఞానము ఉంది శక్తి ఉంది చెయ్యాలని సంకల్పం లేదు చేస్తాడా 
కుమ్మరు వాడు ఉన్నాడు మట్టి ఉంది దండం ఉంది చక్రం ఉంది ఎలా చేయగల తెలుసు వాడికి తెలియగల చేయగల శక్తి ఉంది వాడు చేయాలని అనుకోలేదు అవుతుందా ఒక కార్యానికి జ్ఞాన శక్తులు ఎలా అవసరమో సంకల్పం కూడా అవసరము సంకల్పం లేని వాడికి జ్ఞాన శక్తులు ఉన్న వస్తు నిర్మాణం చేయొద్దు సంకల్పం ఉన్నవాడికి జ్ఞాన శక్తులు లేకుంటే వస్తు నిర్మాణం చేయలేదు అందువల్ల వస్తు నిర్మాణానికి జ్ఞానము ఉండాలి శక్తి ఉండాలి సంకల్పము ఉండాలి సంకల్పం కూడా మనకు జ్ఞాన శక్తులతో పాటు అవసరమే అందుకంటున్నాడు కార్యత్వేనైవ జ్ఞాన శక్తివత మనసోపి ప్రాప్తత్వ అంటే అక్కడ మనస్సు కూడా ఉండాలి మనస్సు లేకుంటే అంటే సంకల్పం లేకుంటే వాడు వస్తువును తయారు చేయలేడు మనస సంకల్ప ప్రశరీరక్షేవ ప్రశరీరక్షేవ సమనస్కత్వ విద్యే అదేమిటయ్యా నువ్వు మళ్ళీ మామతానికే వచ్చావు నువ్వేమంటున్నావు సంకల్పం ఉండాలి అంటున్నావు సంకల్పం ఉండాలంటే మనస్సు ఉండాలి అంటున్నావు మనస్సు ఉంటేనే సంకల్పం అంటున్నావు సంతోషం శరీరం లేకుండా మనస్సు ఉంటుందా ఎక్కడుంటుంది మనస్సు శరీరంలోనే కదా శరీరం లేని వాడికి మనస్సు ఉంటుందా ఉండనప్పుడు సంకల్పం ఉంటుందా శరీరం లేని వాడికి జ్ఞానం ఉంటుందా శరీరం లేకుండా సామర్థ్యం ఉంటుందా నీ చెప్పే మాటలు మా పట్ల నర్పిస్తున్నాయి అందువల్ల మనస్సు ఉండాలంటే శరీరం ఉండాలి కదా అంటే నా అలా కాదు అది తప్పు అంటున్నాడు ప్రశరీర చేయువ సమనస్కత్వ జేతున మనస నిత్యత్వేన దేహ అపగమేపి మనస సద్భావ సద్భావేన అనైకాంత్యాత్ శరీరం ఉంటేనే మనసు ఉంటుంది అనే మాట తప్పు శరీరం తొలగిపోయిన మనస్సు ఉంటుంది ఆ మనస్సులోనే సూక్ష్మ శరీరం ఉంటుంది సూక్ష్మ శరీరం వేరే ఉంటుంది అది వేరే ముచ్చట శరీరంతో పాటు మనస్సు పోదు కేవలం వైకుంఠానికి పరమ పదానికి పోయేటప్పుడు మాత్రమే మనస్సు తొలగిపోతుంది ప్రకృతిలో ఉన్నంత వరకు మనస్సు ఉంటుంది శరీరం ఉన్నా ఉంటుంది శరీరం లేకున్నా ఉంటుంది మరి అనుభవించేదేది నరకంలో యాతనలు అనుభవించేది జీవుడే కదా మరి అనుభవాన్ని చెప్పేది ఎవరు అబ్బా అనేది ఆత్మన కాదే బాధపడేది మనస్సే యాతన చెందేది బుద్ధే ఈ మనస్సు బుద్ధి అనేటువంటివి కలిగేటువంటి యాతనను శరీరానికి తెలియజేస్తాయి కానీ మరి ఈ శరీరం తొలగిపోయిన తర్వాత దానితో పాటు మనస్సు కూడా తొలగిపోతుందా మనస్సు నిత్యం శరీరం అనిత్యం శరీరం నశిస్తుంది మనస్సు నశించదు శరీరం పోయినా మనస్సు ఉంటుంది అందువల్ల శరీరం లేని వాడికి మనస్సు ఉండగలిగే మాట కుదరదు మనస నిత్యత్వేన మనస్సు నిత్యం కాబట్టి దేహ అపగమేపి శరీరం తొలగిపోయినా మనస సద్భావేన మనస్సు అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అనైకాంత్యాత్ శరీరం ఉంటేనే మనస్సు ఉంటుందని ఈ మాట వ్యభిచార దోషం ఉంది శరీరం లేకున్నా మనస్సు ఉంటుంది అతహా 
ವಿಚಿತ್ರ ಅವಯವ ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿಶೇಷ ತನು ಭುವನಾದಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಿ ಪುಣ್ಯ ಭಾವ ಪರಭಸ ಪರಿಮಿತಿ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜ್ಞಾನ ನ ಪ್ರಭವಸೀತಿ ನಿಖಿಲ ಭುವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಚತುರ ಅಚಿಂಚ ಅಪರಿಮಿತ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಶರೀರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನ ಪರಿನಿಷ್ಪನ್ನ ಅನಂತ ವಿಸ್ತಾರ ವಿಚಿತ್ರ ರಚನ ಪ್ರಭಾವ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಈಶ್ವರ ಅನುಮಾನೇನೈವ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂದುಕು ಏವಂಟುನಾಡಂಟೆ ಇಪ್ಪುಡು ಏನ್ ಚೆಯ್ಯಾರಿ ಅಂತೆ ಅತಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಮನೇದಿ ಶರೀರಂ ಲೇಕುಂಡಾ ಉಂಟುಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅವಯವ ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವನಾದಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣೆ ವಿಚಿತ್ರಮೈನಟುವಂಟೆ ಅವಯವ ಯೊಕ್ಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿಶೇಷಾಲತೋ ಉನ್ನ ಶರೀರಮು ಕಲ ಪ್ರಪಂಚವು ಮೋಲುಯಾಗರ ಕಾರ್ಯಾನ್ನಿ ನಿರ್ಮಾಣಂ ಚೆಯ್ಯಟಾನಿಕಿ ಇಂತ ವಿಚಿತ್ರಮೈನಟುವಂಟ ಅವಯವಾಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಪ್ರಪಂಚಂಲೋ ಪರ್ವತಾರು ಸಮುದ್ರಾರು ನದುಲು ಚೆಟ್ಲು ಗುಟ್ಟಲು ಭೂ ಪಂಚಭೂತಾಲು ವೀಲು ಚೆಪ್ಪುಕೋವಾರೆ ಇಂತ ವಿಚಿತ್ರಮೈನಟುವಂಟಿ ಅವಯವ ಸನ್ನಿವೇಶಂತೋ ಕರೆಸಿ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಶರೀರಮು ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಈ ಭುವನಾಲು ಲೋಕಾಲ ಯೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಾನ್ನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಂ ಚೆಯ್ಯಟಾನಿಕಿ ಪುಣ್ಯಪಾಪಾರತೋ ಪರಮಸುರೈನಟುವಂಟಿ ವಾಡು ಪರಿಮಿತಮೈನ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಮು ಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞುಡು ಅಂಟಿ ಜೀವುಡು ನ ಪ್ರಸವತಿ ವಾಡು ಚೆಯ್ಯಲೇಡು ಎಂದುಕು ವಾಡೇ ಪರಮಶುಡು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞುಡೇ ಅಂಟಿ ಜೀವುಡೇ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಪರಮಶುಡು ಪುಣ್ಯಾನಿಕಿ ಪಾಪಾನಿಕಿ ವಾಡು ಅಧೀನ ಪುಣ್ಯಂ ಚೇಸ್ತೇ ಮಂಚು ಪನಿ ಚೇಸ್ತಾಡು ಪಾಪಂ ಚೇಸ್ತೇ ಚೆಡು ಪನಿ ಚೇಸ್ತಾಡು ಪುಣ್ಯಂ ಚೇಸ್ತೇ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಡು ಪಾಪಂ ಚೇಸ್ತೇ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಡು ಅನುಭವಿಂಚೇದಿ ವಾನಿಷ್ಟಂ ಕಾದು ಚೇಸೇದಿ ವಾನಿಷ್ಟಂ ಕಾದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಕೃತಮೈನ ಪುಣ್ಯಂ ಇಪ್ಪುಡು ಸುಖಾನ್ವಿಸ್ತುಂದಿ ಇಷ್ಟೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಡು ಅಪ್ಪುಡು ಪಾಪಂ ಚೇಸುಂಟೇ ಕಷ್ಟಂ ವಸ್ತುಂದಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಡು ಅಯ್ಯೋ ನಾಕೆದುಕ್ ವಚ್ಚಿಂದು ಆ ಕಷ್ಟಂ ಅನಿ ಬಾಧ ಪಡ್ತಾಳೆ ತಪ್ಪ ವಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟಾನ್ನು ತೊಲಗಿಂಚುಕುಂಟಾಳ ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂತೋ ಮಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವುಡ ಅನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾಳೆ ಜೀವಿತಂ ಜೀವಿತಂಲೋ ಸುಖ ದುಃಖಾಲು ಆನಂದಂ ಸಂತೋಷಂ ಉತ್ಸಾಹಂ ಇವನ್ನೀ ವಾಣಿಷ್ಟಂ ಕಾದು ವಾಡು ಇದುವರೆಗೂ ಆಚರಿಸಿನ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾರತೋ ಪಡಿತಾಳೆ ಕಲಿತಾಳೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವ್ಯಾಧಿ ಉಪೇದ ಬಾಧತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಲೋ ಪಾಪಂ ಚೇಸ್ತೇ ವ್ಯಾಧಿ ವಸ್ತುಂಟು ಬಾಧ ಪಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೂ ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಸುರು ಉನ್ನಾಯೇ ಬಿಪಿ ಶುಗರು ಕ್ಷಯ ಕುಷ್ಟು ಇಲಾಂಟಿ ವ್ಯಾಧುರು ಪೆದ್ದ ಬಗ್ಗೆಸ್ತೇ ವಸ್ತಾಯಿ ಜ್ವರಮು ಎಲ್ಲೋ ಕಾಲು ನಪ್ಪಿ ಮೋಕಾಲು ನಪ್ಪಿ ತಲಕಾಯಿ ನೆಪ್ಪಿ ಕೊದ್ದಿ ಪಾಪಂ ಚೇಸ್ತೇ ವಸ್ತಾಯಿ ರೋಗಾಳು ರಾಕುಂಡಾ ಕುಲ್ಕೋಗರಮಾ ಜಾಗ್ರತಗಾ ಉಂಡು ಜಾಗ್ರತ ಮನ ಕೂಸ್ತುನಾವು ಮನನೇ ವಿನ್ನಾಂ ಒಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿನ್ನವಾಡು ಇರವೇ ನಾಲ್ಕು ಏಳು ವಾಡು ಪಾಪ ವಾಡಿಗೆ ಬಿಪಿ ಲೇದು ಶುಗರು ಲೇದು ಎಲ್ಲಾಂಟು ದುರಭ್ಯಾಸಮು ಲೇದು ಏಳಕು ತಿಂಟಾಡು ರೋಜು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಂ ಅನುಷ್ಠಾನಂ ಚೇಸ್ಕುಂಟಾಡು ಸದಾಚಾರಂಗಾ ಉಂಟಾಡು ದುರಭಾಷಣೆ ಲೇವು ಹಠಾತ್ತುಗಾ ಹಠ ಹಠಾಕ್ ಚಿಲ್ಲಿಪೋಯಾಡು ಅಡುಗುತ್ತಾರು ಏ ವಾಳ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೊರಕೆ ಅಂತೆ ವಾಡು ಚೇಸಿ ಬಾಬಾಪುಡ್ಯ ಫಲಿತಂ ಅಯಿಪೋಯಿಂದು ಚಿಕ್ಕಡೆ ಅಯಿಪೋಯಿಂದು ಎಡಿಪೋವಾರೆ ಒಂದು ವಲ ರಾವಟಂ ಮನಿಷ್ಠಂ ಕಾದು ಓವಟಂ ಮನಿಷ್ಠಂ ಕಾದು ಉಂಡಟಂ ಮನಿಷ್ಠಂ ಕಾದು ಪನುರಿ ಚೇತನ್ ಮನಿಷ್ಠಂ ಕಾದು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಡಂ ಮನಿಷ್ಠಂ ಕಾದು ಇಲಾಂಟಿ ಜೀವುಡು ಪ್ರಪಂಚಾನ್ನಿ ತಯಾರು ಚೇಸ್ತಾಳ ವಾಡಿ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಮಿತಂ ವಾಡುಕುನ್ನ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಿಮಿತಂ ವಾಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಪರಿಮಿತಂ ವಾಡು ಸ್ವತಂತ್ರುಡು ಕಾಡು ಪರಭಶುಡು ಅಂದುವಲ್ಲ 
புண்ணிய பாப பரபசக பரிமித சக்தி ஜான பரிமிதமைன சக்தி ஜானமும் கல கேத்திர அன்றே ஜீவுடு ந பிரபவதி பிரபஞ்சாண்டு வாடு எங்கும் சொல்லி எடுக்காபட்டி நிகில போர நிர்மாண சித்துர அசைவன பிரபஞ்சாண்டி எங்கும் தரல சாத்துரியம் உன்னட்டு வண்டு வாடு அச்சிஞ்ச அபரிமித ஜான சக்தி ஐஸ்வர்ய ஆலோசனா கந்தரி அபரிமிதமைனட்டு ஜானமு சக்தி ஐஸ்வர்யமும் தகினட்டு வண்டி வாடு அச்சரீர பெரியரல்லி இனி வாடே கேவலம் சங்கல்பம் மாத்திரம் தோட்டே பரநிஷ்பண்ணமைனட்டு வண்டி அனந்தமைன விஸ்தரமைன விசித்திரமைன சுருக்கினி கேகல சமர்த்துடு அயின வாடு ஒகடு உன்னாடு ஒக பரம்புடு உன்னாடு வாடு ஈஸ்வருடு அனி அனுமானம்தோ சாதியும் சொத்துகிறார் இவன்னி உதாகனல் பெட்டுக்கொனி ஜீவுடு செய்யலியது பிரகுர்தி செய்யலியது பரமானுவுடு செய்யலியது இந்த செக்தி காவாலி இந்த சாமர்த்தியம் காவாலி இந்த ஜானம் காவாலி இது சங்கல்பம் காவாலி சத்யகாமா சத்ய சங்கல்பா இவன்னி வனக்கெக்கடு நாய் அந்துவல்ல நிச்சுடு காணி முக்துடு காணி பக்துடு காணி சேசனுடு செய்யலியடு ஈஸ்வருடு சேச்தாடு அனி அனுமான சித்திஸ்து இந்துகதா சப்த பிரமானம் இந்துகு சாஸ்திரம் இந்துகு சாஸ்திரம் தோடி பரமாப்தனு செய்யாலனி இந்து கனாலி பரமாப்தியத்தாலனி செப்படானிக்கு சாஸ்திரம் இந்துகு அனுமானம்து செய்யக்குடதா அதா அந்துவல்ல சரணாந்தர அவசேயத்துவாத் பரப்பிரம்ம உன்னாடனி சாஸ்திரம் கண்டே இதரமேன பிரமானம் அனுமானம் தான்தமனம் அவசேயத்துவாத் நிச்சையின் சவுத்து காபட்டி பிரமானாந்தர அவசேயத்துவாத் பிரம்மனாம் பரப்பிரம்ம உன்னாடனி இதர பிரமானம் தோ நிச்சையின் சவுத்து காபட்டி நைசது வாக்கம் பிரம்ம பிரதிபாதையதி அந்துவல்ல வேதாக அச்சாது திருத்துரு சாஸ்திரம் பிரம்மனோ பிரதிபாகின்சது கிஞ்சா அச்சந்த வின்னையோரேவா முடுத்து திரவிய குலாலையோகோ நிமித்த உபாதானக்கு தரிச்சினேனா ஆகாசாதேகே நிரவையார்திரப்பியச்ய காரியத்துவ அருப்பபத்திய நைகமேவ பிரம்மா குர்ச்சுனச்ச ஜகதாக நிருமானம் உப்பாதானைச்ச பதிப்பாதையிதும் செக்குணுமுதி இந்தே காது இப்படு லோகன்லோ குண்டசேயாலி என்றே மட்டி வேரே உண்டாலி செக்கரம் வேரே உண்டாலி தண்டம் வேரே உண்டாலி குராருடு வேரே உண்டாலி மட்டி குண்டனு தேச்குண்டுந்தே செக்கரம் ஜேச்குண்டுந்தே தண்டம் ஜேச்குண்டுந்தே அலியிலே குண்ட குலாலுடு ஜேச்குண்டானே மட்டி வேரு செக்கரம் வேரு தண்டம் வேரு குலாலுடு வேரு நிர்மானம் சேரம் வேரு அண்டே உபாதானம் வேரு நிமித்த காரணம் வேரு தாகாய் காரணம் வேரு இங்க உபகரணாடி வேரு இவன்னே அச்சந்த பின்னமு உகடிகால் அத்தியந்த பின்னமுழையினைப்பி வண்டி மட்டி குலாலுடு அலான்டி வே குலாலுடு நிமித்த காரணம் மட்டி உப்பாதான காரணம் அலா வேரு வேரையினைதி நிமித்த உப்பாதானாலு காவட்டமனேதி மனம் தூத்துன்னம் ஆ குண்டக்குட மட்டி காவாலி தானிக்கி அவையவால் உண்டை அவையவால் உண்ண வச்து உனே தயாரி ஜேர்த்தாய் தானிக்கி அன்னி வச்து உரு வேரு காரணம் முபாதாரக்கார் நிமித்த காரணம் சாக்காரிக்காரணம் இவன்னி வேரு மரி ஆகாசம் நிர்மிந்த படுத்தும் தான்து நாவு ஆகாசானிக்கி அவையவால் உண்ணாயா அவையவாலிலேனட்டு வண்டி 
ఆకాశ వాయువాదుల ద్రవ్యానికి అవయవం లేని ద్రవ్యానికి కార్యత్వమే ఉండదు కార్యము అంటే అవయవాలు ఉండాలి కుండా రెండు కపాలాల సంయోగం కుండా కపాల ద్వయం దానికి అవయవాలు వస్త్రము అంటే తంతు సంయోగ దారాలు తరిస్తే వస్త్రము దారాలు ఉండాలి ఒక బొమ్మ కాళ్ళు చేతులు తల కన్ను ముక్కు అవయవాలు ఉండాలి ఓ టేబులు నాలుగు కాళ్ళు పైన ఒక పలక ఇంకేదో ఉండాలి ప్రపంచంలో కార్యము అంటే అవయవాలు ఉండాలి అవయవాలు లేనిది కార్యం కాదు ఘటవతు మరి ఆకాశానికి అవయవాలు లేవు వాయువుకు అవయవాలు లేవు అంతరిక్షానికి అవయవాలు లేవు ఇలా చాలా వాటికి అవయవాలు లేవు అయినప్పుడు అది కార్యమే కాదు కార్యమే కానప్పుడు కర్తలా ఉంటాడు కార్యం ఉంటే కర్త ఉంటాడు అయినప్పుడు దేవయవ ద్రవ్యస్య కార్యత్వ అనుపపత్య అవి కార్యం ఉండటం కుదరదు కాబట్టి నైకమేవ బ్రహ్మ ఇది ఇంకో కారణం అవయవాలు లేవు కాబట్టి కార్యం కాదు ఒకవేళ కార్యమని ఒప్పుకున్నా లేదు అవయవాలు లేకున్నా కార్యమని ఒప్పుకున్నా ఈ మాట విందాం కాసేపు అనుకుంటే అవయవాలు లేనిది కూడా కార్యం అవుతుందని ఒప్పుకున్నా కార్యానికి భిన్న భిన్న కారణాలు ఉండాలి కానీ ఒకే కారణం ఉండదు ఒకే మట్టి ఉపాదానము నిమిత్తము కాకారి అవుతుందా మట్టి ఉపాదానము కులాలు నిమిత్త కారణము దండము చక్రము సహకారి కారణము వేరే వేరు ఉంటాయి ఉపాదానం నిమిత్తం సహకారి ఒకటే కాదు కాబట్టి అవయవాలు లేని కార్యమని ఒప్పుకున్నా అలాంటి కార్యానికి ఒక్కడున్న బ్రహ్మ ఒక్క బ్రహ్మనే ఉపాదాన కారణము బ్రహ్మనే నిమిత్త కారణము బ్రహ్మనే సహకారి కారణము ఎలా లోకల్లో కనపడటం లేదే మరి ఎలా ఒప్పుకుందాము నైకమేవ బ్రహ్మ కృష్ణశ్య జగత ఒక్క బ్రహ్మే సకల జగత్తుకు నిమిత్తము ఉపాదానము ఆయన నిమిత్త కారణము ఆయన ఉపదాన ఉపాదాన కారణము ఆయనే సహకారి కారణము అని ప్రతిపాదయితం న శక్తుమూతి ప్రతిపాదించలేవు కదా దృష్టాంతం నువ్వేమన్నావు కార్యం కాబట్టి కారణం ఉండాలి కర్త ఉండాలి అన్నావు ఆ కర్త శాస్త్రం వల్ల తెలియదు అన్నావు శాస్త్రం వల్ల తెలుస్తుంది లేదా ఎవరు తెలియదు అన్నావు ఇప్పుడు మేము అనుమానంతో సాధించాం అయినా మళ్ళీ మా అనుమానం తీరటం లేదు లోకంలో కార్యానికి వేరు వేరు కారణాలు ఉంటాయి అవయవాలు అనేది కార్యం అవుతుంది ఆకాశాదులకు అవయవాలు లేవు అది కార్యం కాదు కట్ అవసరం లేదు పోని అవయవాలు లేకున్నా కార్యం అవుతుంది అంటే కార్యానికి వేరు వేరు కారణాలు ఉండాలి ఒకటే అన్ని కారణాలు కాదు అందువల్ల ఒక్క బ్రహ్మే ఉపాదాన కారణం బ్రహ్మే నిమిత్త కారణం బ్రహ్మే సహకారి కారణం అని చెప్పటానికి వీల్లేదు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడని అనుమానంతో సాధించను వచ్చు మళ్ళీ ఇంకో ఆక్షేపం వస్తుందని కార్యమైనప్పుడు కర్త వేరు కారణాలు వేరు ఉండాలి మీరు ఆయనే కర్త ఆయనే కారణం అంటున్నారు ఈశ్వరుడే కర్త ఈశ్వరుడే ఉపాదానం ఈశ్వరుడే నిమిత్తం ఈశ్వరుడే సహకారి కారణం ఆయనకు శరీరం లేదు ఏం కది ఎలా ఒప్పుకుంటాం ప్రపంచంలో కార్యానికి కారణాలు వేరే ఉండాలి కదా అందువల్ల అతనే అన్ని కారణాలు కావటానికి వీలు లేదు ఇలా మనం పూర్వపక్షాన్ని చెప్పుకున్నాం 
ఈ పూర్వ పక్షంలో రెండు ప్రధాన అంశాలు ఒకటి శాస్త్రంతో పని లేదు అనుమానంతో సాధించవచ్చు రెండు అసలు ఈశ్వరుడు కారణమే కాదు ఎందుకు కార్యానికి అనేకమైన కారణాలు ఉండాలి ఒక కారణమే ఉండదు ఉపాదానం వేరు నిమిత్తం వేరు సహకారం వేరు ఉండాలి ఇక్కడ మీరు అన్న ఈశ్వరుడు అంటున్నారు అది కుదరదు సమాధానం దీనికి ఏం చెప్తారు అని మనం ఈనాటి వరకు పూర్వపక్షాన్ని చెప్పుకున్నాం సిద్ధాంతం అనేది తర్వాత జరుగుతుంది మరి రేపు ఆదివారం పాఠం ఉంటుందో లేదు సతీష్ గారు చెప్పాలి మనకు సిద్ధాంతం అనేది తర్వాతి పాఠంలో మొదలవుతుంది ఈ సిద్ధాంతం అయిందంటే శాస్త్ర యోనిత్వ అధికరణం అనేది అయిపోతుంది మనకు సిద్ధాంతం కూడా ఒక రెండు రోజులు లేదా ఒక రెండు రోజులు అయిపోవచ్చు లేదా మూడు రోజుల్లో మనకు ఇది అయిపోతుంది తరువాత అధికరణం పేరు సమన్వయాధికరణం పత్తు సమన్వయ అని ఇంకో సూత్రం దాన్ని అంటాం సమన్వయాధికరణం ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని సమన్వయం చేస్తారు పరమాత్మే శాస్త్రగమ్యమే కర్త ఆయనే జగత్తు కార్యమే జీవాదులు ఎవరు కారణం కాదు ఇలాంటి మనం చెప్పిన చెప్పిన అన్ని విషయాలను సమన్వయం చేసి ఈశ్వరుడే కర్త ప్రపంచం ఈశ్వర నిర్మాణమే ఇలాంటి వారు అందరూ చెప్తారు అది చాలా వైభవంగా ఉంటుంది ఈ సూత్రం అయిపోతే అంటే సమన్వయ ఆధికరణం అయిపోతే మనం ఒక ప్రధాన ఘట్టం గుర్తిస్తున్నాం అలా ఉంటాం మనకు ఈ నాలుగు సూత్రాలకు పేరు చతుస్సూత్రి అంటారు సంప్రదాయంలో శ్రీభాష్యంలో చతుస్సూత్రి అయిందా అని అడుగుతారు శ్రీభాష్యం కాలక్షేపం అయింది అంటే అవన్నీ కాదు చతుస్సూత్రి అయిందా అడుగుతారు అయింది అంటే చెప్పు సూత్రాలు నాలుగు ఏమిటో అంటారు అవి ఏం చెప్పాయో సంగ్రహంగా చెప్పు అంటారు ఇవి తెలిస్తే శ్రీభాష్యం ఇంచు మించు పరమ సిద్ధాంతం తెలిసినట్టే ఇక దీని లోపల ఉన్న మరికొన్ని అవాంతర విషయాలు కారణం కాదు కార్యం కాదు కర్తృత్వం కాదు విరోధాలు బాధలు అనుభవత్తులు ఇలాంటివన్నీ మనకు ముందు వస్తాయి మనకు ఇంకొక వారం రోజుల్లో చతుస్సూత్రి అయిపోతుంది అంటే మనకు ఒక అధికారం వచ్చిందనమాట శ్రీభాష్యం సేవించాం అని మరి మీరు ధైర్యంగా చెప్పగలరో తెలియదు కానీ న్యాయంగా చెప్పవచ్చు అంటే శ్రద్ధగా వింటున్నారా విన్నది అర్థమవుతున్నదా అర్థమైన దాన్ని మననం చేసుకుంటున్నారా మళ్ళీ చెప్పుకుంటున్నారా మళ్ళీ వింటున్నారా అనుభవంలోకి తెచ్చుకుంటున్నారా శ్రవణ మనన నిధిశాసనం అంటాం ఇవన్నీ అయితే శ్రీభాష్యం అధికరించాం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే భయపడకండి వినే అదృష్టం కలిగిన మన ధన్యురమే భగవద్ రామానుజుల కృప మన మీద పరిపూర్ణంగా ఉంది అందుకే మనకు ప్రతిరోజు పూర్వ సంఖ్యలోనే ప్రాతకాలంలోనే మాకు మీకు అపర సంఖ్యలో శ్రీభాష్యం అనుసంధానం చేస్తున్నాం వింటున్నాం ఇక విన్న దాన్ని మా పని చెప్పటం వరకే అలాగే మీ పని వినటం వరకే అనొద్దు మేము చెప్పడం వరకే అంటాం మీరు వినటం వరకే అంత కుదరదు వినాలి మననం చెయ్యాలి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మననం చెయ్యాలి అభ్యాసం చెయ్యాలి అలవాటులు వచ్చి మార్చుకోవాలి భోజనం చేస్తున్నంత అలవాటు ఒక అరగంట భోజనం ఆలస్యం అయితే తాహతారు ఆడుతాం ఆతురం చెందుతాం ఆదుర్దా పడతాం అలాగే ఒక్కరోజు భాష్యం చదువుకుంటే ఒక్కరోజు భాష్యం చెప్పుకుంటే మా గురువుగారు అనేవారు అనక్షయనాలు మూడు రోజు చదువుసీయ మా వర్షీయ పాఠ్యమే మూడు రోజులు పాఠం ఉండేది కాదు అబ్బా ఈ మూడు రోజులు 
చాలా కష్టం రా ఏం చెప్పకుండా నేను ఉండలేను రా మీరు రేపు కూడా రండి పాత ఈ చింతన చేతాను కొత్త భారం చదవకూడదు పాత వారి చింతన చేయొచ్చు అంటే వారు పాట చెప్పకుండా ఉండలేదు ఉదయం ఏడు నుంచి రాత్రి తొమ్మిది దాకా పాఠాలు చెప్తూనే ఉంటారు ద్వైతం అద్వైతం విజితాద్వైతం వ్యాకరణం తర్కం సాహిత్యం మీమాంస జ్యోతిషం పురాణాలు నిరంతరం చెప్తూనే ఉంటారు చెప్పకుండా ఉండలేను రా వారి వల్ల మాకు పరిస్థితి ఏంటంటే మాకు వినకుండా ఉండలేకుండా అయ్యాం మేము వారు మంచం మీద అనారోగ్యంతో పడుకున్న వెండి పక్కన కూర్చునే వాళ్ళం ఏం కాదు కూర్చో చెప్తాను మంచం మీద పడుకొని డాక్టర్లు వద్దన్నా చెప్పేవారు నేను చెప్పకుండా ఉండలేదు నువ్వు ఏం చేయమంటావు అయ్యా నాకు మందొద్దు శాస్త్ర ఉంటే కాదు అలా జీవితంలో అన్నం కంటే నీళ్ల కంటే ద్రవ్యం కంటే ఇతర కార్యక్రమాల కంటే శాస్త్రం శాస్త్ర జ్ఞానం శాస్త్ర అధ్యయనం శాస్త్ర అనుభవం శాస్త్ర ప్రబోధం శాస్త్ర ప్రచారం ఈ ఆరు చేయటం అలవాటు చేస్తుంటే కక్కినవన్నీ అవే నడుస్తాయి మన పుణ్య పాపాలే మనం నడిపిస్తాయి వారికి మన ప్రయత్నం అవసరం లేదు వీటికి ప్రయత్నం కావాలి ఇలా చెయ్యండి అదృష్టవంతులు అధికరించండి అనుభవించండి శేషో వా సైన్యనాథో వా శ్రీపతిర్వేటి సాత్వికై వితర్క్యాయ మహాప్రాజ్ఞై భాష్యకారాయ మంగళం కులామూలావతీర్ణాయ శోచితాఖిల సూరయే సౌమ్యజా మాతృమునయే శేషాంచాయాస్తు మంగళం మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్యపూర్వైరాచార్య సత్కృతాయాస్తు మంగళం కన్యాపరణి సంజాతం వాధూర కులభూషణం శ్రీరంగాయ గురో పుత్రం చోపమహం భజే అస్మతు గురుభ్యో నమ జయ శ్రీమన్నారాయణ